Y continuando con información del Perú, el exministro de Trabajo y de Cultura del gobierno de Pedro Castillo, Alejandro Salas, ha solicitado al expresidente que se adhiera a la confesión sincera, pues para el abogado. Esta es la mejor opción que tiene el hoy detenido en el penal de Barbadillo. Y precisamente con quien voy a hablar en estos momentos es con Alejandro Salas, ex ministro de Trabajo y Cultura del gobierno de Pedro Castillo. Un gusto tenerlo. Muy buenas tardes para todo el auditorio de Latinoamérica. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Gustoso poder responder las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Por supuesto. Alejandro, doctor, hay un decreto que salió a la luz gracias a un dominical, a contracorriente de Willax, y definitivamente para muchos especialistas que también hemos consultado en este espacio sería como un punto, un elemento probatorio que podría cerrar este círculo de lo que hizo Pedro Casio Terrones fue un golpe de Estado. Se estaría materializando a través de ese decreto la pretensión de la hora pues reo en el penal de Barbadillo. Sus impresiones, por favor. Sí, claro, yo desde un primer momento... Eh... Dado las primeras horas de los hechos, eh, le manifesté al presidente, porque tuve la oportunidad de entrar a su despacho, de lo que había leído era un delito, porque estaba irrumpiendo el orden constitucional. Fui un ministro que lo apoyé desde un primer momento y, por supuesto, fui uno de los voceros del gobierno. Sí. Lo inducieron, lo inducieron a, este, a cometer este acto, por supuesto que sí, y yo siempre lo sostuve. Y lo ¿Usted sostuve sabía con un marco... de la existencia de ese decreto, doctor No, en lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. Sería de locos haberlo sabido y no haber hecho algo para que no lea lo que finalmente terminó leyendo. Eh, más bien, este decreto que se encontró corrobora lo que he manifestado, corrobora lo que he señalado desde un primer momento, que es que él no hizo solo esta lectura, que hubo gente atrás de ello que lo empujó, que lo indujo, digamos así, lo, lo llevó a, a, a convencer de que era la mejor opción eh, irrumpir el orden constitucional. Y por, y por supuesto que esa teoría que yo manifesté desde un primer momento, que él no actuó solo, sino que lo asesoraron, digamos, para, para, para que así sea el tema, se corrobora con, con, la, con, la, con, con el hecho de haberse encontrado este decreto ley. Ahora, en cuanto, por ejemplo, eh, a las investigaciones que están avanzando, porque eso ha sido encontrado por la Fiscalía, no por el medio de comunicación, eso hay que dejarlo en claro, ha sido encontrado una impresora, precisamente ahí en el despacho presidencial, muy cercano a una de las oficinas importantes, en la memoria, porque se había eliminado todo, se había borrado todo, y ahí se encontró ese decreto, simplemente para precisar eso. Pero... Lo cierto es que aquí hay otros personajes. Usted lo dice, lo dice así, bueno, hay otras personas que lo asesoraron, que estuvieron detrás, pero evidentemente bien podríamos comenzar a ver quiénes podrían ver, ser esos personajes. ¿Usted se atrevería a decir quiénes son? ¿Quiénes podrían ser esos personajes que, estuvo, eh, que, que siempre Pedro Castillo les escuchó? Porque al parecer estamos dejando también al expresidente como si fuera una marioneta donde prácticamente está a disponibilidad de esas asesorías para incluso hacer un golpe de Estado. El expresidente era, un, era una persona que necesitaba mucha ayuda. Mm, era, okay. necesitaba, necesitaba, Vamos a partir necesitaba, por ahí. Necesitaba mucho consejo. ¿okay? Uh -huh. Entonces, por supuesto, y todo poder dentro del marco de la teoría del poder, existen los círculos de poder de quienes acompañan, asesoran y aconsejan. Por supuesto que yo pertenecía a uno de ellos, que era un círculo que lo acompañaba con la finalidad de poder, como ministro de Estado, de poder eh, ir por el lado correcto, por el lado siempre democrático, de dar respuesta a una conflictividad política evidente con el Congreso de la República, pero utilizando siempre las herramientas constitucionales. Me pregunta, Jarmen, si yo podría eh, atreverme, ¿no es cierto?, a, a señalar, como hombre formado en leyes, eh, yo, yo sería irresponsable en, en, en decir o en dar un nombre, porque esto es parte de una investigación que está efectuando el Ministerio Público, mm. pero lo que sí me queda absolutamente claro, yo no tengo ninguna duda, es que hubo gente atrás de esto y que finalmente en vez de ayudarlo y ayudar al país, terminó poniéndolo donde está. Y eso es lo que a mí, por supuesto, este, me apena como ciudadano peruano, me apena como un ex colaborador de su gobierno que siempre quiso que que las cosas vayan bien, ¿no? Ahora, para explicar un poco al auditorio que nos está escuchando, a Alejandro Salas, a quien tenemos en pantalla, pues estuvo eh, en el gabinete del, del expresidente Pedro Castillo Terrones. Fue uno de los principales voceros. Para mí, desde mi perspectiva, y es algo personal, usted fue uno de los más sensatos, incluso sus declaraciones, algunas veces, aunque ya parecía defender lo indefendible, ¿no? En situaciones evidentes con elementos de corrupción que ya los medios de comunicación incluso comenzaban a sacar, desde mi punto de vista. Pero claro, era su trabajo dentro del gobierno y dentro del gabinete. Pero lo cierto, eh, 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 doctor Alejandro Salas, es que queda mucho a la incertidumbre, la suspicacia, hasta qué punto 
usted también, siendo parte de una de las principales personas que estaban alrededor de Pedro Castillo, sabía de las pretensiones de Pedro Castillo de prácticamente entornillarse en el poder. Eso por un lado. Y segundo, usted estando dentro no olfateaba algunas situaciones, evidencias de corrupción que evidentemente no lo obligaron tal vez a decirle... Presidente, ¿qué está pasando? Aquí, por ejemplo, se muestra a su sobrino, aquí se muestra a un familiar, está saliendo por acá, ha salido Salatiel Marrufo, estamos, estaban en medio también de juicio político. ¿No hubo esa conversación de sinceridad con el presidente? Sí, por supuesto que la hubo, por supuesto que la hubo, Carmen. Y para poner un contexto, ya que lo preguntas, porque tu pregunta es sumamente importante y te la agradezco, todos estos hechos a los cuales haces mención de señalamientos de personas, personajes, funcionarios y hasta ex ministros vinculados al campo de la corrupción, fueron dentro del marco de sus seis primeros meses. Yo asumo, eh, digamos, la cartera como ministro en febrero del año 2022. Sucedido ya todas esas... Yo me encuentro con estos hechos. Como peruano, por supuesto que converso con él y le hago ver que no solamente su gobierno necesita ayuda, sino también poder dar un marco de transparencia y visión de transparencia al país que mire todo el señalamiento que se está dando. Imagínate si por cada presidente que tenemos y existen señalamientos de corrupción de funcionarios, pues eso significa que un presidente deje el mandato o deje la presidencia. Estaríamos hablando de un desgobierno constante en un país que pierde 23 mil millones de soles anuales por la corrupción. La corrupción es un campo de materia de responsabilidad personal y quien la comete tiene que asumir de manera personal su responsabilidad. Por lo tanto... Al evaluar esta situación, lo que se le aconsejaba era que esa historia del año 2021, donde yo no era ministro, no podía volver a repetirse más. Y todos los señalamientos, la debacle y creo yo la caída de su gobierno, se da justamente por estos seis primeros meses de inconductas de determinados personajes que hoy día los vemos siendo eh, procesados por la justicia. Entonces lo que tratamos de darle fue una, una, un, redirección, un redireccionamiento y una conducción al gobierno dentro de un marco de transparencia y de un actuar bien para con el país. Pero esa era la... ¿Cuánta valentía, doctor Salas, en el sentido de teniendo antecedentes que obviamente, usted tiene razón en ese sentido, tiene que estar en un marco de investigación, pero una tras otra, una tras otra y definitivamente, pues aquí también hubo también participación y voces de otros sectores que no aceptaron al presidente para que gobierne. Eso también hay que decirlo y que hay que, dejarse, hay que dejarlo claro, porque eso también fue lo que pasó. Pero Pedro Castillo con sus acciones, según la tesis fiscal, pues no ayudó mucho y más bien lo que hizo fue acumular denuncias tras denuncias, investigaciones tras investigaciones, donde incluso sus familiares están ahí dentro. A ver, si llegamos a la segunda etapa del rediseño que usted nos está comentando, dijeron, bueno, vamos a tratar de cambiar esto, que se siga investigando lo demás. ¿Hubo transparencia por parte de Pedro Castillo ante estas actuaciones? Porque yo realmente podría trabajar con alguien con el que yo me siento cómoda. Y yo sé que básicamente tengo la transparencia y tengo la palabra de que su actuación es correcta y es la más pulcra. Si, yo, si, si no se da, yo no podría trabajar con esa persona. Entonces, en ese sentido, le hago la repregunta. ¿Pudo usted tal vez tener algún ápice de una sombra de corrupción ahí que, que, que lo molesté decir, bueno, ¿hasta qué punto va a llegar el gobierno de Pedro Castillo? ¿Usted siempre creyó en él? El ápice que hubo, Carmen, ¿sabes cuál es? El ¿Cuál? hecho de no, de, no, de no dejarlo solo y más bien estar o tratar de estar mucho más cerca con la finalidad de que sean voces correctas las que él escuche. Para mí hubiese sido fácil como peruano poder irme, poder abrirme, poder salir sabiendo de una u otra manera que, por supuesto, habían situaciones en las cuales podía él ser mal conducido porque, como te lo digo, era una persona que necesitaba mucha ayuda. Entonces, la intención y la voluntad fue el hecho de poder ayudarlo. Eso es lo que quería, ayudándolo a él, sabiendo que, ayudando, que con ello ayudaba la gobernabilidad del país. Porque que quienes actuamos de manera correcta, como el ex canciller César Landa, Kurt Burneo, Oscar Graja, quien te habla, y otros ministros que le hablábamos de democracia, nos alejemos, era justamente que aquellas voces que finalmente lo terminaron, lo terminaron haciendo lo que hizo, o terminaron haciendo que él lea lo que hizo, o no es cierto, de, sean las que prevalezcan en el gabinete. Entonces había, digamos, ahí la necesidad de seguir ayudándolo para que lo del 2021 no se repita y el país logre encontrar una tranquilidad en el marco de una conflictividad política muy fuerte uh -huh. con un Congreso de la República que no cesó en el hecho de eh, su necesidad, ¿no es cierto?, de poder tomar el poder vacándolo. Claro. Y las cosas hay que estar como Ahora, los últimos momentos, los últimos minutos, las últimas horas, ese día 
una jornada histórica que va a quedar grabado, incluso esa declaración en cadena nacional. ¿Qué hizo Alejandro Salas? ¿Cuándo fue la última comunicación que tuvo con Pedro Castillo o el último consejo que usted le dio y donde usted realmente dijo, bueno, hasta aquí nomás, para que quede claro para la comunidad internacional que nos está mirando en estos momentos? Dividimos la etapa en el día 6 y el día 7. El día 6 a las 5 y media de la tarde nos despedimos con el discurso que íbamos a dar a algunos ministros, incluyendo quien te habla, a las 3 de la tarde del día 7 de diciembre en el Congreso de la República, ejerciendo la defensa política de la vacancia. Ok. Esa fue el último, la última reunión que tuvimos en una mesa, okay. el día 6, 5 y media de la tarde. Y el día 7, cuando él lee este nefasto mensaje donde irrumpe el orden constitucional, a mí me habían convocado a Palacio como a todos los ministros de Estado nos habían convocado. Yo llego porque la cercanía del Ministerio de Trabajo a Palacio de Gobierno es, 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 es próxima, está, está muy próxima a las instalaciones. Claro. Y la última comunicación que tengo con él es cuando él termina el discurso, se abren las puertas de su despacho porque yo no pude estar presente, a mí no me dejó entrar. Porque él sabía que si a mí me dejaba entrar, iba a tener un punto de vista de, 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 de pedirle que no lea esa torpeza que terminó leyendo. No me dejaron entrar, simplemente me cerraron las puertas del despacho. Él abre las puertas del despacho cuando termina de, de, de leer el mensaje, salen los medios o el medio de comunicación que estaba, eh, digamos, eh, cubriendo el, el, el mensaje. Y me acerco y le digo que lo que había leído era un delito. Usted se acerca, ¿no? dice el presidente, usted ha cometido sí. un delito en estos momentos. ¿Cuál sí, fue la respuesta supuesto. de Pedro Castillo Terrones? No tenía los votos. No tenía los votos. Se refería a los votos de las 3 de la tarde en la vacancia. Para vacar al presidente se necesitaban 87 votos en el Congreso. ¿Pero no tenía los votos? Eso Pero... es lo que me dijo. No, es, no, es, esa es la respuesta que él me da. Nosotros habíamos hecho una evaluación previa que no lo iban a vacar. Exactamente. Que no alcanzaban los, que no alcanzaban los votos en el Congreso. Así es. Pero la lectura que a él le dieron, no sé cuándo, en esa noche madrugada, entre 6 y 7, es que él no tenía los votos y que esa tarde lo iban a vacar. Es lo que yo puedo manifestar porque fue lo que él me respondió. Entonces, eh, esa fue la última comunicación y la última conversación que tuve con él. Entonces, para que quede claro, eh, Pedro Castillo no tuvo una reunión con su gabinete para decidir esto. Esto lo hizo solo con algunos consejeros, que eso también está en investigación ahora. Pero no son todos sí. los del gabinete. No, en lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. Había gente muy demócrata en ese gabinete, gente muy vinculada a la democracia. Quien te habla fue el primer ministro en renunciar a los minutos, sin saber si, si en esos momentos ese golpe de Estado iba a funcionar o no. Primero estaba la lealtad con el país, porque si se instauraba un gobierno de facto y este golpe de Estado tenía resultado, yo de pronto no estaría hablando contigo, porque ya había pasado a ser un opositor del gobierno. Así es. Estaría Ahora, hablando, estaría, estaría en otro lado. ¿no? Antes de que se me vaya el tiempo, usted ha tenido la oportunidad de comunicarse por alguna vía con el expresidente Pedro Castillo Terrones. Sé que usted también está en el marco de esta investigación, ha ido a declarar a la Fiscalía, no puede acercarse al penal, pero ¿por alguna vía ha tenido algún tipo de comunicación con él? ¿O no? no, yo estoy como testigo en el caso. En realidad uh -huh. ha quedado absolutamente claro que no, te, no tengo absolutamente nada que ver en, en el tema. No estoy como investigado, sino como testigo. Así es. Pero, pero no, no me he acercado, no he buscado comunicación con él tampoco. Eh, y si, y si sirve tu cadena, que es una cadena internacional, ¿no es cierto?, de noticias internacionales, y si llega a toda Latinoamérica, manifestarle a, a, a su familia el, el pesar por la situación de él, porque no deja de ser un ser humano. A mí me da pena a dónde lo llevaron, finalmente. Todos, aquellos que le hicieron leer ese mensaje y aquellos que actuaron mal en su gobierno. Me da, me da muchísima lástima. Él era una persona que sentía mucho a su familia, a sus hijos menores. Las, lo sentía mucho. Yo lo he visto quebrarse muchas veces por su familia. Y a ellos un mensaje de solidaridad con la situación que están viviendo, y si algún día yo podría ir a visitarlo, sí, lo iría a visitar para llevarle, ¿por qué no un abrigo? Y lo, haría, lo, iría, lo iría a visitar para preguntarle el por qué hizo lo que hizo. Yo creo que es importante que el país sepa y aconsejarle que se someta a algún tipo, ¿no es cierto?, de beneficio dentro del marco procesal y que finalmente le termine pidiendo disculpas al país por lo que le dio. Ex ministro, mi última pregunta, ya me están cortando, pero definitivamente usted ya lo dijo en otros medios, la confesión sincera, no solamente el tema de rebelión, no solamente el tema del autogolpe de Estado, también los delitos de corrupción, las carpetas fiscales que todavía se siguen acumulando más elementos probatorios, incluso personas que se han acogido también a otros beneficios y que están hablando, están dando más documentos, más pruebas. ¿A dónde vamos a ir con esto? Parece que la telaraña que se tejió dentro de Palacio de Gobierno tenía pues, otras cuestiones que todavía no salen a la luz y que podría incluso involucrar a otros políticos. Seguramente, y ojalá que la verdad salga a la luz. Que la justicia en nuestro país se practique con objetividad y no sea una justicia politizada, que creo que eso también es absolutamente importante y que se mida la justicia para todos de manera eh, por igual. ¿No es cierto? Que la justicia sea siempre para todos igual. No por un partido político, no por una ideología 
que la justicia sea más severa con unos y con otros. Yo creo que la justicia objetiva es algo que necesita nuestro país. De acuerdo, que así sea. Gracias al ex ministro de Trabajo y Cultura del Gobierno de Castillo, de Pedro Castillo, Alejandro Salas. Gracias por estar con Dinios. Muy buenas tardes. Buenas tardes.